الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু এক বনের প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা যে আহলে হাদিস সালাফি ওয়াহাবি শুনে থাকি এগুলো কি কোন দল যারা কোন একটা কাজ একত্রিত করে এগুলোর ব্যাপারে একটু ডিটেইলস বলবেন জি ওয়াহাবি বলে কোন দল নেই ওয়াহাবি একটা গালি যে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব বলে একজন সংস্কারক ছিলেন আপনারা জানেন হয়তো যে যার জন্ম ছিল জন্ম হয়েছিল সৌদি আরবে এককালে সৌদিরা বিভিন্ন বিভিন্ন রকমের কুফুরি এবং সিরকি না ছড়িয়ে পড়েছিল সে কুফুর এবং সিরকি থেকে মুক্ত করার জন্য যিনি মনে প্রাণে না সারা জীবন সংগ্রাম করে গেছেন তার নাম হচ্ছে মোহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহাব মোহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহাব সেই জন্য সিরকির বিরুদ্ধে যারাই কথা বলে তাদেরকে অভাবি বলা হয় সিরকের বিরুদ্ধে কুফুরের বিরুদ্ধে বিদাফের বিরুদ্ধে যাদের যারাই কথা বলে তাদেরকে ওহাবি বলে গালি দেওয়া হয় কিন্তু আসলে কিন্তু না ওনার নাম ওহাবি ওহাব ছিল না বরং ওনার নাম ছিল মোহাম্মদ আর ওনার পিতার নাম ছিল আব্দুল ওয়াহাব যাই হোক না কেন এখন নিজেকে কেউ যদি আহলে হাদিস কিংবা সালাফি বলে তাহলে এতে কোনো দোষ নেই এটা কোনো দল বা এটা কোনো জামাত নয় বরং বরং এক সময় যেমন সাহেবা ইকরামদের শেষ যুগে বিশেষ করে হজরত আলী রাজি আল্লাহ তালান হোক কিংবা তার আগের যুগ থেকে পৃথিবীতে মুসলমানদের মধ্যে বেশ কিছু জামাত সৃষ্টি হয় যারা খারিজি তারপর আপনার মুরজিয়া কাদেরিয়া জবেরিয়া এই ধরনের বিভিন্ন জামাতের উৎপত্তি হয় সেই সমস্ত জামাত থেকে নিজেদেরকে আলাদা করার জন্য তখনকার সহি মুসলমান সঠিক মুসলমানরা নিজেদেরকে আহলে হাদিস কিংবা সালাফি বলতেন আহলে হাদিস মানে হচ্ছে আহলে হাদিসের দুটি অর্থ আহলে হাদিস হচ্ছে এক হচ্ছে মুহাদ্দিসিনি কেরামদেরকে আহলে হাদিস বলা হয় ইমাম বুখারি ইমাম মুসলিম না এদেরকে আহলে হাদিস বলা হয় দু নম্বর হচ্ছে আহলে হাদিস হচ্ছে ওরা যারা কোরআন এবং সহি সুন্নার উপরে সঠিকভাবে আমল করে কারণ কোরআনকেও হাদিস বলা হয় হাদিসকে হাদিস বলাই হয় কোরআনকেও হাদিস বলা হয় আছে কোরআনে সেই জন্য আহলে হাদিস হচ্ছে তারা যারা কোরআন এবং সহি সুন্নার উপরে সঠিকভাবে কি করে আমল করে দু নম্বর কথা হচ্ছে মুসলমান শেয়ারা তো নিজেদের